lehrreiche Lehrfilme präsentiert, richtiger Fotograf werden. Nichts ist für viele Menschen im 21. Jahrhundert wichtiger, als eine möglichst große Anzahl von Referenzen in seine Online-Biografie schreiben zu können, um damit anderen Leuten zu imponieren. Und aus diesem Grund wurden viele Menschen im Laufe der Zeit recht einfallsreich. Verfasst jemand beispielsweise Online-Rezensionen auf Amazon, dann ist er nicht einfach nur ein Kunde besagter Plattform, sondern laut seiner eigenen Online-Biografie Kritiker. Betreibt jemand einen Online-Blog, den keine Sau liest, so ist er nicht einfach nur ein erfolgloser Hobbyblogger, sondern laut eigenen Aussagen selbstständiger Redakteur. Und besitzt jemand einen YouTube-Kanal, auf dem er Vlogs mit seinem Waifu-Kissen anfertigt, so ist er keine Schande für die eigene Familie, sondern Social Influencer. Und im heutigen Video zeige ich euch, was ihr machen müsst, um neben den gerade aufgezählten Referenzen nun auch noch voller Stolz den Titel Selbstständiger Fotograf eurer Biografie beifügen zu können. Der wichtigste Schritt auf dem Weg zu dieser Errungenschaft beinhaltet an dieser Stelle den Erwerb einer überteuerten Spiegelreflexkamera mit einem halbwegs brauchbaren Objektiv. Was? Du hast kein Geld für eine überteuerte Kamera? Nun, dann habe ich an dieser Stelle eine ganz einfache Lösung für dein Problem. Hier ein kleiner Hinweis. Na, erraten? Richtig. Ihr verschluckt euch in einem amerikanischen Restaurant am Essen und verklagt den Laden auf ein paar Millionen. Die Methode ist so sicher wie ein lustiges Lungenkarzinom nach jahrelangem Kettenrauchen. Ja, das stimmt. Hast du dein hart erarbeitetes Equipment nun also beisammen, so musst du dieses natürlich noch richtig einstellen. Und da es viel zu viel Arbeit wäre, vor jedem Foto individuelle Einstellungen an der Kamera vorzunehmen, suchst du nun einfach auf YouTube nach einer Anleitung für die bestmögliche Einstellung deines Kameramodells. Das Ganze wird schon passen. Ich meine, was für ein schlechter Mensch lädt denn bitte Videos auf dieser Plattform hoch? Ja, es tut Tutorial deklariert und die im Endeffekt einfach nur da sind, um die Nutzer zu verarschen. Sowas wäre doch einfach nur krank. Hast du die Voreinstellungen deiner Kamera nun also den Einstellungen aus dem Video angepasst, so kommen wir auch schon zum nächsten entscheidenden Schritt auf deinem Weg zum selbstständigen Fotografen. Du musst den Autofokus deiner Kamera aktivieren. Super! Und schon kann es losgehen. Jetzt nimmst du deine Kamera einfach in die Hand, hältst sie auf irgendein halbwegs interessantes Objekt und betätigst den Auslöser. Idealerweise achtest du dabei darauf, dass du irgendwelche Gegenstände im Vordergrund hast, die eine erkennbare Oberflächenstruktur aufbauen. Das lässt die Bilder dann so voll tiefgründig aussehen und sorgt für Orgasmen bei Instagram-Usern. Alternativ dazu tun es aber auch Bilder von verlassenen Orten oder einfach nur der Schwarz-Weiß-Filter. So, hast du auf diese Art und Weise nun ein paar Bilder gemacht, kommen wir auch schon zum entscheidenden finalen Schritt auf deinem Weg zum richtigen Fotografen. Du erstellst dir eine Facebook-Seite mit deinem Namen und hängst das Wort Fotografie dran. Jetzt lädst du all deine Freunde dazu ein, diese Seite mit Gefällt mir zu markieren und beginnst dann damit deine Bilder hochzuladen und sie mit irgendwelchen tiefgründigen Sprüchen zu versehen. Fertig. Nach dieser harten Arbeit hast du dir deinen neuen Titel Selbstständiger Inhaber bei So und So Fotografie mehr als verdient und dir steht eine große Karriere als selbstständiger Fotograf bevor, die so gute Aussichten hat wie ApoRed zum jetzt. Zeitpunkt. Und nein, dieses Video soll natürlich kein Diss gegen richtige Fotografen darstellen, die diesen Beruf in jahrelanger Arbeit erlernt und perfektioniert haben, sondern es soll vielmehr eher meine Abneigung gegenüber den ganzen Leuten ausdrücken, die sich halt genauso verhalten, wie es in diesem Video dargestellt wurde und dann mit ihren einfachen Autofokusbildern eine eigene Internetpräsenz aufbauen und anfangen sich als Hochzeitsfotografen etc. auszugeben, ihre Dienste relativ billig anbieten und somit den ganzen richtigen Fotografen haufenweise Aufträge wegschnappen und deren Existenz gefährden. Und versteht mich bitte nicht falsch, Fotografie als Hobby zu betreiben und die Bilder mit der ganzen Welt teilen zu wollen, ist in meinen Augen keineswegs verwerflich. Aber alleine in meiner Facebook-Freundesliste haben sich innerhalb der letzten sechs Monate vier Leute eine eigene Künstlerseite für ihre Fotografien eingerichtet, die teilweise einfach nur aus Handybildern bestehen, die mit irgendwelchen Filtern überlagert wurden. Und das ist richtigen Fotografen gegenüber irgendwie ziemlich frech. Aber ihr könnt mir eure Meinung diesbezüglich natürlich gerne mal sachlich in die Kommentare schreiben.